Geleli. Vamos. <coughs> Vamos. Usted me calcula el área y el perímetro. Ya, alumnos. Ahí tienen la tarea. Cada cuadrito vale un metro. Un metro. Es una unidad. Vamos. ¿La línea representa los cuadraditos? Sí, ¿no? los cuadraditos, sí, la línea, esa es la línea chiquita, son los cuadraditos. Ah, ya. Yeah. Son los metros, metros cuadrados. Profe, me da 20 metros lineales. Ya, pero, pero dejemos, dejemos que lo hagan los demás también. Espérenme, ¿ya? ¿Listo? Gracias. Pero, ok. okay. No, me, no, me di, no me de esto de ahí a la... ¿eh? La solución. ¿De qué otro no? Ah, este, este, como sale. Entonces, lo no, van a hacer. No, que me lo sepa, profe, pero me gusta participar igual. No, está bien, no, si está bien que participe, si yo, para mí, es lo mejor que hay... Si yo nunca le cuarto. Pero espérate un poquito. <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe, usted tiene toda la razón. Tengo toda la razón. No, pero también es, es, es muy bueno eso que yo, escucha, decir, ah, lo voy a decir. Está bien. ¿Bien? No hay que quitarle la personalidad tampoco. Muy bien. Si me parece muy bien eso también. Hay algunos que lo tienen hecho y tienen miedo de decir las cosas. No, y eso no importa. Yo jamás te voy a decir que está malo. Nunca. Jamás te voy a decir que está malo. Siempre te voy a decir, mira, hazlo de esta manera. Hazlo, hazlo de esta manera. Ah, ya, listo. Nunca te voy a decir que está malo. No, porque uno está perjudicando al alumno. No, porque eso no puede ser. Viste, que yo me equivoqué, no puse un número. Yo me equivoqué. Pero yo no me voy a sentir mal. Yo me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar. Así que, tranquilo. ¿Listo? ¿Cómo el perímetro? ¿Cuánto el perímetro? Vamos a ver. Hay uno que dijo ya, 20. Hay uno que dijo que dijo 20. A ver, veamos. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 1, 2, 3. Ah, 3. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, hombre. Ahí hay 20 metros lineales. 20 metros lineales. Correcto, muy bien. ¿Qué lo, aparte de, de que lo dijo, respiro. Aparte, ¿qué lo tiene bueno? ¿Todos? ¿Todos? Ahí se supone que uno va sumando sí, los profe. metros, profe, entonces. Sí, se suma, se, se va sumando. Se suman todos los metros. Todos los metros se suman. Esa es la realidad del ¿Y el área se multiplica? Por eso lo hice así. Por eso lo hice ya. así. Sube. Para que ustedes vayan viendo que se va sumando. Cada cuadrito se va sumando. Se va sumando, se va sumando. Se va sumando. Hasta llegar a 20. Y ese, ya, es, y ese me da el perímetro. Y ese es el perímetro. Ya. <ríe> Mira lo diría su casa. O miren su pieza. ¿Cuánto mide su pieza? Yo voy a dar esa tarea. Después se la voy a dar. Vamos al área ahora, el área. Aquí yo no puedo hacer, ¿cómo hacerlo, profesor? Ah, pero mira, yo corto aquí. Ya hago dos figuras aquí. Dos figuras que me llegan. Ahí están las dos figuras. Dos rectángulos. ¿Cuánto? Va? Ahora vamos a borrar lo que está ahí. Vamos a borrar lo que está ahí. Para que no se equivoque. Ahora borramos. Borramos ahí. Borramos. Borramos ahí. Ahí. 
Ahí todos los números borrados. Vamos a borrar todos los números. Para que no se escriba. Bien. Entonces, como ya sabemos que aquí hay 1, 2, 3, hay 3 metros. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 metros. Se toman las dos que están ahí. Nada más, las dos. Las dos medidas se toman. Entonces usted lo pone aquí. Número 1. 5 ah, por 3. 5 por 3, ¿cuánto es? 15. 15. Correcto. 15 metros cuadrados. Aquí hay 15 metros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque hay 15 cuadritos chicos. Aquí hay, de, hay 15 cuadraditos. Acá hay 2 metros y acá hay 3 metros. Ah, mira, mira, yo le voy a hacer. Mira, ahí. Y mira. Mira. Hay 6 metros cuadrados aquí. ¿Por qué, profesor? Número 2. Número 2. Multiplicamos. 2 por 3 le da 6, 6 metros cuadrados. Entonces, vamos a sumar el número 1 con el número 2. Sumamos. ¿Qué hacemos, profesor? Hacemos esto. 15 más 6. 15 más 6 son 21, 21. metros cuadrados. Eso es lo que tengo que saber. Aquí hay 21 metros cuadrados. Va, perdón, aquí hay 6 metros cuadrados y aquí hay 15 metros cuadrados. Entonces, entre este y este, el, el, el patio número 1 y el patio número 2, me suman que en 21 metros cuadrados tengo que, que comprar baldosa, que tengo que hacer la pila de cosas más. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Calcular. Estoy calculando el, el metro cuadrado. Nada más. ¿Quién entendió? ¿Lo van entendiendo? Ya lo entendí, profe. Lo entendí súper sí, bien. Qué bueno. ¿Quién no lo ha entendido todavía? Entendí algo, profe. ¿Quién no lo ha entendido? No, profe. Entendí algo. Dígame. Muy fuerte, profe. Yo he entendido algo. Ya. ¿Entendiste algo? ¿Quién más lo ha entendido? Sí. <coughs> ¿Alguien dijo que no entendió? Profe. Dígame. Yo no entendí porque me conecté recién. Yo recién llegué del trabajo y recién me entré a la clase. No sé de qué se trata. ¿Eh? Llegué recién de mi trabajo y recién me conecté a la clase y no sé de qué están hablando. Sé que es matemática, pero no sé de qué están... ¿Qué cálculo no, no, están no. sacando? De área, estamos hablando de área, perímetro y volumen. ¿Ya? ¿Listo? Estoy, voy a... Profe, le hago una consulta. Vamos a cambiar. ¿Copiaron eso? ¿Está copiado? Sí, profe. Sí. Una solamente me abre, las demás. Sí, profe. Ah, abre, abre todos. Sí, profe, ya está copiado. Ya, correcto, 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 correcto. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Ustedes tienen una casa. Todos tenemos una casa. Todos. Y queremos pavimentar, poner, que, sea la, que la casa se vea bonita. En el jardín, ponerle baldosa, ponerle pastito. ¡Ah! ¡Pasto! ¡Mucha pasto! También quiero pasto atrás también. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que empezar a medir. Este es mi, este es mi patio de mi casa. Ahora voy a hacer mi patio de mi casa. Vamos a ver. Patio de mi casa. Ese es el patio de mi casa. Es así. ¿Ya? El patio de mi casa. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Medir el perímetro. Medir el perímetro. El perímetro del contorno. Medir toda esa figura. Puede ser con un metro. Y este es metro lineal. Cuando usted calcula, es un metro lineal. ¿Por qué metro lineal? Porque está sacando el perímetro de, este, de esta figura geométrica que está ahí. ¿Cuántas figuras?
figuras geométricas tengo aquí, profesor? Mira. Tengo una. Tengo dos, tres. Tengo tres figuras geométricas. Y en estas tres figuras geométricas, el, el, el área que está aquí, este es el área. La superficie. Tengo una superficie, dos superficies, tres superficies. Entonces yo mido de aquí a acá primero y mido 1, 2, 3, 4, 5, 7. Hay 7, 7 metros medí. Ah, 10, 7 metros. Seguí para acá. Ah, ok. 2 metros. Ahí hay 2 metros. Para acá, sigo para acá. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 metros. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 metros también. 5 metros. No pueden hacer 5 metros aquí. No pueden hacer 5 metros. Hay 3 metros. Hay 3 metros. Estamos dándole las medidas ya. Acá hay 5 metros. 5 metros. Acá hay 3 metros. Acá. Tres metros. Acá hay tres metros. Acá hay cuatro metros. Y acá hay uno, dos, tres. Acá hay cinco metros. Ahora calculenme el perímetro de este terreno que tengo yo. Calculen. <coughs> Calculen. Vamos. Calculen cuántos metros lineales tiene el perímetro. Vamos. Perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro? De esas figuras que ven. ¿Lo sacaron? Levanten el dedito los que lo sacaron. Vamos, levanten el dedito. Vamos. ¿Cuánto le salió? 39 me dio a mí. ¿Cuánto? 39. Ya. Muy bien, salió 40. Vamos, vamos. Creo que a mí me dio 40. Ya. A mí igual, pero que me dio 40. Sumen de nuevo. Me voy a sumar de nuevo. Por si acaso. Sumen de nuevo. Eso, bien. A mí también me dio 40, profesor. Ya, sumen de nuevo entonces. Sumen de nuevo. Sumen de nuevo. Nada más. Profe, a mí igual me dio 40. Ya, entonces 40. Entonces, veamos ahora. Veamos. 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 Tengo 7 más 5 son 12. Son 12. Ya. Ya me dio otro, otro lado. 4 más 3 más 3 son 10. Tenemos ya. 3. Thank <laughs> you. 
más 5, 12, bien. 4 más 3, más 3, son 10. 3 más 5, más 5, más 3, son 16. Y más 2. Veamos. Pues. Veamos. Ah, me dio 40. Correcto. 40 metros lineales. ¿Estaba bien entonces, profe? Sí, pues 40 metros lineales te salió muy bien. Por eso estamos colaborando que, que salió eso. Vamos ahora al área. El área, hagamos cuenta que hay una sola pieza. Es una sola, es un solo parte. Pero yo no lo puedo sacar, no puedo, profesor, sacarlo. ¿Qué hago, profesor? Divídalo. Miren. Divídalo. Listo. Le sale más fácil. Entonces, primero saco patio número uno. Patio número uno. Patio número dos. Y patio número tres. Tengo tres patios. Tengo tres patios. Vamos a calcular el patio número uno. ¿Cómo lo saco? Solamente dos. Estos dos se multiplican. Después, este patio se multiplica ese con ese. Nada más. Luego, el patio número dos se multiplica estos dos. Listo. Entonces, ahora multiplicamos. 7 por 5 me da 35 metros cuadrados. Aquí hay 35 metros cuadrados. Aquí hay 35 cuadritos. Acá 5 por 3, 15 metros cuadrados. Y acá hay 9 metros cuadrados. Entonces ahora sumamos, sumamos el área. Miren, sumamos el área. ¿Ya? Sumamos el área. Entonces yo tengo 35 más... 15 y más 9. Tengo 10, 40, 50 y 9. 9. 9 metros cuadrados. Ese es el área. Ese es el área. ¿Qué es lo que le hacía? Excelente. Póngale bueno y bueno. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al volumen. Nos vamos a ir al volumen. Ya trabajamos el perímetro y el, y el área. ¿Copiaron? Sí, pero lo tienen copiado. Se sí, están sacando la cuenta. Muy bien. Voy a ver ¿Por qué me es tan rápido? Oye. Volumen. Miren ahora, quiero hacer una piscina, una piscina. Vamos a hacer una piscina. A mí me dio 58. No, 59. Pero 59 me dijeron. ¿Listo? 35 más 15 son 59 54. Esta es la piscina. Gracias. 